What up guys, Char from Kisai TV Back another episode of Reaction Time So yun nga po guys, bago tayo mag start Disclaimer muna tayo no, this is just a reaction video Wala tayong nilalait na tao or gumagamit ng ad hominem na statement Sa mga topics natin dito Pawang simple opinion lang ng isang Pinoy netizen Alright, so yun no, start na tayo sa ating reaction video At ating video ngayon ay patungkol sa mga netizens na nagagalit, medyo lang naman, medyo nagagalit kay, mi, kay Miss Liza Soberano dahil sa kanyang comment kay Miss Angel Luxin sa IG na no need to apologize. Balikan po natin guys at basahin po natin ng mabuti ang post ni Miss Angel Luxin sa kanyang Instagram para po makompare natin ito sa inireply ni Miss Liza Soberano. Let's read. Sabi dito sa post, sa tingin ko, Tama lang po na sa akin ninyo marinig na totoo po ang balita na may inatake at namatay habang nasa pila ng community pantry. Senior citizen po siya na pumila daw po ng 3am at may nakainitan sa pila. Bago po ang lahat, humihingi po ako ng tawad sa pamilya. Kanina po pinuntahan at nakapag-usap po kami ng personal na mga anak niya sa ospital. At habang buhay po ako, hihingi ng patawad sa kanila. Si tatay po ay isang masipag na ama na nagtitinda ng balot. Hindi ko man po siya nakilala pero sa pagkakakilala ko sa mga anak niya ay mabuti po siyang ama at maayos niyang napalaki ang mga anak niya. Sa ngayon po, tinatapos na lang po namin na mabigyan ang mga nakapila. Ang iba po sa kanila ay Xerox na ang order sheet nila pero nauunawaan po namin na lahat po ay hirap ngayon at tama lang po na mabigyan sila. Meron po kaming tinayong fast lane para sa seniors na tent na may upuan nung mapansin po namin na maraming senior citizens ang nakapila kanina umaga. Pero hindi naman po ibig sabihin na ine-encourage po namin ang mga seniors na lumabas at alam po natin na bawal po according sa IATF rules. Pagkatapos po, idodonate na lang po namin ang natitirang goods sa ibang community pantries at barangay. Ang nangyari po ay akin pong pagkakamali. Sana po ay huwag madamay ang ibang community pantries na maganda po ang nangyari. Sa ngayon po, I will prioritize helping the family and I will make it my responsibility to make them get through this. I am very, very sorry. So yun po ang buong comment at konteksto po ng pahayag po ni Miss Angel Luxin sa kanyang Instagram account na nag masamang or bad news na nangyari sa kanyang community pantry na inorganisa. Ngayon, basahin naman po natin yung komento po dito ni Miss Liza Soberano. Basahin po natin ng maigi. Let's read. Liza Soberano, you don't need to say sorry ate. Dahil hindi mo naman ginusto ang mga nangyari, we will be praying for Tatay Soul, for his family who is mourning, and for your good health and peace of mind. So ayun guys, no, nabasa nyo na at kayo muna, ang, ano, hatulan nyo muna no, kung ano una nyo initial reaction. No? At ito naman, sa side na to ay pasahin naman po natin ang mga ilang komento rin ng mga netizen after din nilang mabasa ang comment ni Miss Liza Soberano. Let's read. Angel Luxin is professional and she is right na nag-sorry siya dahil kung hindi, madami na naman mambabash sa kanya. Opinion ko lang yan. Peace, heart, Miss Liza. I don't get it. Bakit di niya kailangan mag-sorry? She is just being accountable of the situation. Anong klaseng utak yan? Diyos ko po. Tama siya to say sorry. Kahit hindi niya intention na may masamang nangyari. Accountability ang tawag doon. Kahit na po di niya gustuhin na may mamatay, nararapat lang na mag-sorry siya. Sa namatayan, pinost niya palang kahapon yan. Senior na agad inalala ko dahil mainit ang panahon ngayon. Well, it's not her fault but she's right to say sorry. A sympathy to the family. So ayun no, nabasa nyo naman yung mga simpatya ng mga ilan netizens natin and I do think na baka kayo rin mga nanonood ngayon eh baka ganyan din ang inyong opinion dun sa nabasa natin opinion or sentimento ni Miss Liza Soberano sa post ni Miss Angel Luxin. Ngayon, basahin naman po natin yung dagdag na paliwanag o follow-up statement ni Miss Liza Soberano sa kanyang Twitter account. Let's read. Many people misunderstood my comment. I meant don't say 
sorry to the people demanding a sorry from her that have nothing to do with the situation. Of course, it's only right and natural for Ate Angel to be sorry about the life that was lost. It's just unfair to me that her intentions were twisted and she's being blamed for the death that she never intended to happen. Sorry if the family affected by this for offended by my comment. But this was not for you but the people blaming her. So ayun po no, may another uh, justification or sabi nating binigyan pa po niya ng sugurong meaning yung kanyang initial statement kung kanino niya pinatutungkol na huwag siya dapat mag-sorry pero ayun no, para to be fair, basahin naman natin yung mga komento ng netizens after ng follow up na yun. Let's read. Mga KSP lang yan, Hopi at Liza Soberano, hindi mo dapat bigyan pansin yung mga ganyan BDS. Huwag ka nang paapekto doon basta kami naintindihan namin at alam namin kung ano yung gusto mong iparating. Take care and stay safe always. Kahit anong pagpapaliwanag ang gawin mo, walang mangyayari kung makitid sila mag-isip. Hindi mo problema yan. Problema nila. You don't owe anyone explanation. They will see what they want to see. They believe what they want to believe. Friendly advice lang. Try to read captions at least 10 times to avoid being misunderstood. I think walang pakialam si Miss Angel sa mga bashers niya. She is saying sorry to the families and to the community there. God bless po, Miss Liza. So yun o oh guys, no, makikita nyo naman sa comments na iba naman daw na intindihan at TDS lang daw yung nambabash sa kanya. Yung iba naman, yung isang huling commenter na binasa natin, ang opinion niya dyan, eh magbasa pa siya ng 10 times may git or at least yung mga caption na binabasa niya bago mag-comment. Now, no, so uh, mga nais naman pong malaman ang legality at kung maari ba talagang kasuhan si Miss Angel Luxin ay nasa description below po or nasa pin comment natin Ang link ni Attorney Libaya ng Batas natin YouTube channel, meron din itong diskusyon sa magkasalungat na opinion ng dalawang sikat na abogado na si na Attorney Mel Santa Maria at si Attorney Trixie Angeles. So si Attorney Mel ay sinasabi niya na parang walang pwede ikaso habang si Miss Trixie may pwedeng ikaso. Tapos, ito rin po guys yung clip ni Attorney Libaya kung ano naman yung opinion niya rin dito. Let's watch. Ang batas natin, tumitingin yan sa intention yan, intention natin sa pamamagitan ng ating overt acts. Kung ano ang nangyari. Pero kung ano yung hangari natin, no? wala siyang pakialam doon. Kung maganda man yung hangari natin, pero nakagawa tayo ng krimen, nakagawa tayo ng pagkakamali, kailangan pa rin nating managot sa batas. Ganun po ang batas natin. No? So ayun guys, so, so narinig nyo naman si Atty. Libayan tungkol sa batas. Ngayon, kung gusto nyo rin malaman yung opinion nila Atty. Trixie at at Atty. Mel, ay uh, nandun din sa link kung saan din-discuss din ito ni Atty. Libayan. At now, sa aking sariling opinion, no, ang comment lang natin dito is tama ang sinasabi nung isang netizen natin na pag magbabasa ng caption, read it at least kahit pa paano 10 times para makareply po tayo ng maayos. Applicable din dito ang think before you click. The good thing is ay pinaliwanag naman po ni Miss Liza Soberano ang kanya talagang nais sabihin sa kanyang Twitter account. Kaso nga lang, whether she like it or not, ay marami pong tao talaga ang hindi natin masisisi na ma-misunderstood ang kanyang punto. Again, I'm not attacking Miss Liza Soberano and I do hope na maging Moral lesson sa kanya ito. Wala pong super perfect na tao. Lahat po tayo ay nagkakamali. So I do hope na tapusin na po natin yung hate campaign sa ating kapwa tao. So that's it for our episode guys. Ingatan na po kayo na Diyos sa inyong mapagawa. And God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye.